ஹாய் விவர்ஸ் இது ஃப்ளேவர் ஸ்டுடியோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டியான ஒரு மட்டன் சுக்கா வறுவல் ரெசிபி தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த மட்டன் சுக்கா வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா வகையான சாதம் வெரைட்டிஸ் கூடவும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் சாதம் கூட மட்டும் இல்லாமல் சப்பாத்தி பரோட்டா இடியாப்பம் இந்த மாதிரியான சாப்பாடு கூட உங்களுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு புது புது ரெசிபிஸ் ட்ரை பண்ண பிடிக்கும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நோட்டிஃபிகேஷனையும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் வர அப்டேட்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்க முடியும் இப்போ வாங்க நம்ம இந்த டேஸ்டியான மட்டன் சுக்காவை எப்படி ரொம்ப சுலபமாக நீங்கள் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்து அதை சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவில் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதில் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது லேசாக வதங்குனதுமே இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவில் மஞ்சள் தூள் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்ததுமே நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டனை அதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு நானூறுலேருந்து நானூற்றம்பது கிராம் அளவு உள்ள மட்டன் சேர்த்துருக்கேன் அதிகம் எலும்பு இல்லாதது தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு அரை கிலோ அளவுக்குள்ள மட்டனுக்குள்ளே மசாலா பொருட்கள் தான் இன்னைக்கு உள்ள வீடியோவில் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இன்கேஸ் அதிகமாக செய்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அளவுகளை நான் கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மட்டனை வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த எண்ணெயிலேயே வதக்கிக்கணும் மட்டனுக்கு தேவையான உப்பும் நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்லேயே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சிட்டு அந்த மட்டன் நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை மூடி போட்டு ஒரு மூணு விசில் வர்ற வரைக்கும் இதை நம்ம வேக விட்டுக்கணும் மூணுலேருந்து நாலு விசில் வச்சா போதுமானது இறைச்சி வந்து வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம மட்டன் சுக்காக்குள்ளே மசாலா பொருட்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க இப்போது ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவில் சீரகம் மூணு டீஸ்பூன் அளவில் மிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு மல்லி விதைகள் இதையெல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் எதுவுமே சேர்க்க வேணால் ஜஸ்ட் வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி நம்ம வறுத்து எடுத்துகிட்டு அரைச்சி சேர்க்கும் போது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இப்போ இதில் ஒரு அஞ்சாறு காஞ்ச மிளகாய் நான் சேர்த்துக்கிறேன் காரத்துக்கு தகுந்தது மாதிரி நீங்கள் கூடவோ குறைவோ இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா இதை வறுத்து எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுட்டு மிக்சியில் சேர்த்து நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இறச்சி வெந்து ரெடியானதுக்கு அப்புறமா ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு மூணுலேருந்து நாலு க்ரீன் சில்லி இந்த மாதிரி கீறி சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் கூடவே ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றம்பது கிராம் அளவில் சின்ன வெங்காயம் அதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பும் நான் சேர்த்து தான் வதக்கிக்கிட்டேன் ஆல்ரெடி இறச்சியில் உப்பு சேர்த்துருக்கனால கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்து வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் இதில் நம்ம சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் கூடவே நம்ம முதல்ல வறுத்து அரைச்சோம் இல்லையா அந்த மசாலா பொடியவும் சேர்த்து நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் லோ ஃபயரில் வச்சு இந்த மசாலா வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எண்ணெயில் நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கணும் ரெண்டு நிமிஷம் மசாலா நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சு எடுத்த மட்டன்லேருந்து தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு ஜஸ்ட் மட்டனை மட்டும் முதல்ல இந்த மசாலாவோடு சேர்த்து நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து மட்டனில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண மசாலாலாம் இறங்கி அது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எடுத்ததுமே தண்ணியை சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்காது இப்போ ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் மூடி போட்டு இதை அந்த அந்த மசாலா பொருட்களோடு வேக விட்டுறணும் தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம மூடி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இறைச்சி வேக வச்ச தண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்து இப்போ கொதிக்க விட்டுடலாம் நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம இதை கொதிக்க விட்டுக்கலாம் ஏன்னா இறைச்சி ஆல்ரெடி வெந்துருச்சு ஸோ வந்து மீடியம் ஹையில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேர்த்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி கிரேவி ட்ரை ஆகி வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக மல்லித்தலை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இதை சூடான சாதத்தோடையோ அல்லது சப்பாத்தி கூடையோ சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்டில் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமே உங்களை இன்னொரு ஈஸியான டேஸ்டியான ரெசிப்பியோட சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் செக் கேர் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா